ভাষা শহীদ ও সংগ্রামীদের শ্রদ্ধা জানাতে প্রস্তুত বাংলাদেশ আরো বেশি করে একটু সুন্দর যে দরকার আছে এইজন্য আর কি আমরা শেষ পুস্তিতে রে নিতেছি রাত 12টার পরে এখানে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারবো সেভাবে সব কাজ কম সম্ভব হয়ে গেছে আর রাতে ফুল দেওয়ার লাগি আমরা প্রস্তুত রাজধানী সহ সারা দেশে সতর্ক নিরাপত্তা বাহিনী राष्ट्रीय प्रचलन বিশ্বের প্রতিটি ভাষায় একুশে ফেব্রুয়ারির ইতিহাস তুলে ধরার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ অবদানের জন্য ষোলো বিশিষ্ট ব্যক্তির হাতে তুলে দেয়া হল একুশে পদক আজ থেকে কার্যকর রেলে নতুন বর্ধিত ভাড়া যাত্রীদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া সেবার মান বাড়ানোর তাগি নীতিমালা না থাকায় বেসরকারি হাসপাতালে চলছে রমরমা আইসিও বাণিজ্য প্রতারিত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ जनतन भाव चालान सूझ नहीं स्वास्थ्य अधिदप्तर एवं राजधानी बाड्डा थे आटक जंगी तथ्य भित मोहम्मदपुर विपुल बोमा उद्धार चलते निष्क्रिय कर प्रक्रिया একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ভাষা শহীদ ও সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে প্রস্তুত বাঙালি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারকে দেয়া হয়েছে নতুন সাজ শহীদ বেদিতে তুলির ছোঁয়ায় ফুটে উঠেছে রঙিন আলপনা নিরাপত্তায় সতর্ক রয়েছে নিরাপত্তা বাহিনী সকালে শহীদ মিনার এলাকা পরিদর্শনে এসে ডিএমপি কমিশনার জানান আগতদের সুরক্ষায় নেওয়া হয়েছে চার স্তরের নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা দলবেধে শহীদ মিনারের পাদদেশে ধুলা পরিষ্কার করছেন পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা চলছে শেষ মুহূর্তে আলপনা পরিপাটির কাজ অন্যদিকে পাশের দেয়ালে চলছে চিত্র অঙ্কন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনে এভাবেই নিরন্তর সাজগোজ চলছে ভাষা শহীদদের স্মৃতি বহনকারী আমাদের প্রিয় শহীদ মিনারের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে তারপরে এটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে কিছু হালকা পাতলা দাগ দাগ আছে আর কিছু কিছু জায়গায় স্পট আছে এগুলো লাস্ট ফিনিশিং দিয়ে शहीद मिनार और आशेपाशे एलकाय व्यापक निरापत्ता व्यवस्था शाहबाग पलाशी सह विश्वविद्यालय विभिन्न एलकाय लगाना सिसि कैमरा टोटल कैमरार मत पलाशी आरोप निव मार्केट रास्ते आ शिकार न मातृभाषा दिवस उपलक्षे विभिन्न स्थान शहीद मिनारे चलते शेष मुहूर्त प्रस्तुति मुहूर्ते केंद्रीय शहीद मिनारे रिपोर्टर मुजाहिद शुभ सिलेट केंद्रीय शहीद मिनारे रिपोर्टर आब्दुल आहद खुलना शहीद हादिस पार्क शहीद मिनारे आज रिपोर्टर तरिकुल इसलम शेष मुहूर्त प्रस्तुत खबर जानते प्रथम चले जा शुभर का शुभ আসাদ ঢাকা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ইতিমধ্যে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে ইতিমধ্যে ডিএমপি কমিশনার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তারা কিছুক্ষণ আগেই কিন্তু ঢাকা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার তারা পরিদর্শন করে গেছেন এবং আমার পেছনেই দেখতে পাচ্ছেন যে এখনও ঢাকা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পাশে যে দেয়ালটি রয়েছে সেখানে কিন্তু আলপনার কাজ চলছে দেয়াল লিখন চলছে এবং সবথেকে যে গুরুত্বপূর্ণটি লাইন শহীদ মিনারের 
একুশে ফেব্রুয়ারির আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি এবং এটিকে আরও সুন্দর করে কারুকার্য খচিত কারুকাজ দেয়া হচ্ছে এবং আমরা এখন যদি আপনাকে দেখাই যে পাশে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার সেখানে কিন্তু খুব বেশি ধরনের খুব বেশি লোকজনকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না কারণ এর আগে আমার একটি কথা ছিল যে মূল যে সড়ক কেন্দ্র শহীদ মিনারের চারপাশ জুড়ে সেখানে আল্পনা তৈরির কাজটা কিন্তু করার কথা ছিল কিন্তু রোদের প্রখরতা এখনো না কমায় কিন্তু সেই কার্যক্রম আমরা এখনো শুরু হতে দেখিনি তবে ঘন্টাখানিক পরে আমরা যেটা জানতে পেরেছি যে পুরো রাস্তা জুড়ে কয়েক কিলোমিটার যে এলাকা চারপাশে যেটি আছে এটি জুড়ে কিন্তু আল্পনার কাজ করা হবে এবং আরও একটি কথা বলে রাখি যে সামনে যে রাস্তাটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে জনসাধারণের যে ব্যক্তিগত পরিবহন থেকে সব ধরনের পরিবহন কিন্তু শুধু কয়েকটি মোটরসাইকেল ছাড়া আমরা সব দেখেছি যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে এবং পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে একশো ছাব্বিশটি সিসি ক্যামেরা কেন্দ্র শহীদ মিনারের চার পাশে শাহবাগ দোয়েল চত্বর পলাশি জুড়ে কিন্তু দেয়া হয়েছে এবং চার স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে এবং সকাল থেকে আমরা দেখেছি যে আলপনা ধোয়া মোছা এবং মাইক টানানো থেকে শুরু করে যে যাবতীয় কার্যক্রম ছিল সেগুলো কিন্তু শেষ হয়েছে এখন ডিএমপি কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে বারোটা এক মিনিটেই প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি স্পিকার এই ভিআইপি পার্সন যারা আছেন তাদের শ্রদ্ধা নিবেদনের পরেই কিন্তু বারোটা পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে জনসাধারণের জন্য ঢাকা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে তবে এখানে দুইটি বিষয় জানানো হয়েছে যে দোয়েল চত্বর দিয়ে মূলত যারা ভিআইপি পার্সন যারা আছেন তারা প্রবেশ করবেন এবং পলাশি থেকে পলাশি থেকে মূলত জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং সেদিক থেকে কিন্তু তারা এখানে আসবেন তো এই ছিল ঢাকা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সবশেষ অবস্থা সিলেট শহীদ মিনার আছেন আমাদের রিপোর্টার আব্দুল আহাদ আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে ধন্যবাদ শুভ আসলে আপনার ঢাকার মতো সিলেটের একই অবস্থা মহান একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের প্রস্তুতি ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে আসলে আজকে সকাল থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের ধোয়া কাজ শেষ হয় এবং এখন শেষ মুহূর্তের মতো ধোয়া মোছার কাজ করছেন এখানের যারা নিরাপত্তা প্রহরী রয়েছেন তারা এবং আজ সকালে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে এই কাজটি করা হয়েছিল এবং এখন তাদের নিজস্ব যারা কর্মী রয়েছেন তারা এই কাজটি করছেন তো এই ধোয়া মোছার কাজের পাশাপাশি সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার জন্য এই গোটা এলাকাকে সিসি ক্যামেরার আওতাভুক্ত করা হয়েছে এবং ইতিমধ্যে সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকায় দশটি সিসি ক্যামেরা পুলিশের পক্ষ থেকে লাগানো লাগানো হয়েছে এবং যাতে সার্ব যাতে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এই শহীদ মিনারে না ঘটে তো এই আসলে শহীদ মিনার এলাকার পাশাপাশি আপনাদের একটু বলে রাখি যে শহীদ মিনারের যে পাশের যে চত্বর রয়েছে চৌহাট্টা এবং জিন্দাবাজার সেখানেও সার্বক্ষণিক সিসি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে এবং নিরাপত্তার জন্য চার স্তরের চার স্তরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এমনটি বলেছেন আমাকে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের যিনি কমিশনার রয়েছেন মোহাম্মদ কামরুল আহসান তিনি তো আসলে মহান একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে আজ সন্ধ্যা থেকে শুরু হবে কালচারাল অনুষ্ঠান এবং চলবে প্রথম প্রহর পর্যন্ত এবং রাত বারোটার থেকে এখানে সর্বস্তরের মানুষ সহ মুক্তিযোদ্ধারা ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন এবং সকালে প্রভাত ফেরিতে করে সিলেটের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যারা শিক্ষার্থী রয়েছে এবং বিভিন্ন সংগঠনের যারা রয়েছেন তারা এই শহীদ মিনারে এসে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন ভাষা শহীদদের প্রতি তো আরেকটি বিষয় আপনাদের জানিয়ে রাখি যে আসলে সিলেটে গত বছর থেকে এই প্রভাত ফেরি শুরু হয়েছিল এর আগে সিলেটে কোনো প্রভাত ফেরি হতো না তো এই বছরও আগামীকাল সকালে আমরা যেটা শুনেছি প্রভাত ফেরির আয়োজন করা হয়েছে এবং একটি বর্ণমালাও একটি বর্ণমালা মিছিল বের করা হবে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে এবং এই এই সবগুলো কর্মসূচিতে সিলেটের সর্বস্তরের মানুষ অংশ নেন তো আসলে সবশেষে আমি যেমনটি বলে রাখি যে এই একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে সিলেটে ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে সিলেটের সবগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সামাজিক সংগঠন এবং মুক্তিযোদ্ধা যারা রয়েছেন তারাও এই বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করেছেন এবং তারা বলছেন যে ভাষা শহীদরা যে জন্য আমাদের আমাদেরকে একটি রাষ্ট্রভাষা দিয়েছেন সেই ভাষার মর্যাদা যাতে সমুন্নত থাকে এবং দেশের সবগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংলিশ মিডিয়াম যে প্রতিষ্ঠানে যে ভাষার অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে বাংলা ভাষার সেগুলো যাতে আবার ফিরিয়ে না হয় সেই দাবিটি করেছেন এখানে সর্বস্তরের মানুষ তো এই হলো সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের ভাষা দিবসের প্রস্তুতির সবশেষ খবর আমরা এখন চলে যাব খোলায় সেখানে আছেন আমাদের রিপোর্টার তরিকুল ইসলাম
ধন্যবাদ আহাদ এই মুহূর্তে খুলনার শহীদ হাদিস পার্কে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের যে প্রস্তুতি এই প্রস্তুতি বলা চলে যে প্রায় সম্পন্নের পথে অর্থাৎ গত কয়েকদিন ধরে এই মাতৃভাষা দিবসের কার্যক্রম এবং এই অনুষ্ঠানমালাকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন লক্ষ্যে এখানে সিটি কর্পোরেশন পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে বিভিন্ন সংগঠন কিন্তু একত্রিত হয়ে এই হাদিস পার্কের শহীদ মিনারটিকে সুন্দর করে তোলার জন্য যে সকল কার্যক্রম সেগুলো কিন্তু তার অব্যাহত রেখেছে এবং আমরা আজকে সকাল পর্যন্ত দেখেছি যে বেদিতে যে আলপনা এই আলপনাগুলো আলপনার যে কাজটি সেটি সম্পন্ন হয়েছে রঙের কাজ যেটি ছিল সেটিও কিন্তু সম্পন্ন হয়েছে পাশে ছোট্ট একটি মঞ্চ তৈরির কাজ চলছে এবং এছাড়া কিন্তু পুরো পুরো শহীদ মিনার চত্বর যেটি সেই সেটি কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে এবং ধোয়া মোচার কাজও শেষ হয়েছে তো এই এটা এটা প্রস্তুতির যে পর্ব সেটি এর এর বাইরে যেটি সেটি হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর যে দায়িত্বটি সেটা তারা যেভাবে সম্পন্ন করছে যে সিসি ক্যামেরা দ্বারা টোটাল এলাকাটা গোটা এলাকাটাকে নিয়ন্ত্রণ করছেন এবং গতকাল থেকেই সিসি ক্যামেরা বসানোর কাজ যেটি সেটি শেষ হয়েছে এবং নগ শুধু শহীদ হাদিস পার্কের শহীদ মিনার যে চত্বর এই চত্বর বাদেও শহরের গুরুত্বপূর্ণ যে পয়েন্ট এই পয়েন্টগুলোতেও কিন্তু বসানো হয়েছে সিসি ক্যামেরা প্রায় বিশটির মতো ক্যামেরা বসানো হয়েছে নিরাপত্তা সমুন্নত রাখার জন্যে এবং যারা এখানে আসবেন রাতে মধ্যরাতে যারা ফুল দিতে আসবেন তারা কিন্তু এখানে এসে নির্বিঘ্নে যেন তারা ফুল দিয়ে তারা সুন্দরভাবে ফিরতে পারে সেটি কিন্তু তা প্রশাসন নিশ্চিত করেছেন এবং প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্তারা আমাদেরকে যে জানিয়েছেন যে তারা নিরাপত্তা কয়েক স্তরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা করেছেন এবং পাশাপাশি এখানে মেটাল ডিক্টেটর আর চয়ে সবই তারা বসানোর কাজ সম্পন্ন করেছেন তো এই ছিল আমার কাছে খুলনা থেকে খুলনা শহীদ হাদিস পার্ক থেকে শহীদ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের সকল প্রস্তুতি এবং নিরাপত্তার সর্বশেষ খবর চলে যাচ্ছি স্টুডিওতে সহকর্মী তরিকুল ইসলাম জানাচ্ছিলেন খুলনা থেকে তার আগে আব্দুল্লাহ হাত জানাচ্ছিলেন সিলেট থেকে এবং তার আগে আমাদের সহকর্মী মুজাহিদ শুভ জানাচ্ছিলেন ঢাকা কেন্দ্র শহীদ মিনারের সামনে থেকে একুশের প্রথম প্রহর উপলক্ষে শহীদ মিনারের প্রস্তুতির খবরাখবর এদিকে একুশের প্রথম প্রহরে ফুলে 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 ছেয়ে যাবে ভাষা শহীদের স্মরণে নির্মিত প্রতিটি শহীদ বেদি শেষ মুহূর্তে বিপুল পরিমাণে এই ফুল সংগ্রহ বিক্রিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন দোকানিরা দর্শক এই মুহূর্তে রাজধানী শাহবাগ মোড়ে ফুলের দোকানে রয়েছেন আমাদের রিপোর্টার রাশেদ বাপ্পি সেখানকার খবর জানতে আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে বাপ্পি আসাদ আপনি জানেন একুশ আমাদের চেতনার নাম যে চেতনাকে ধারণ করে আমরা একটি দেশ পেয়েছি একটি জাতি পেয়েছি সার্বভৌম একটি দেশ হিসেবে কিন্তু আমরা বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছি আর এই একুশের প্রেরণা যাদেরকে যাদের উৎস মূল যাদের যাদের কারণে আমরা এই একটি জাতি পেয়েছি একটি দেশ পেয়েছি আর সেই শহীদদের প্রতি একুশের সেই ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য কিন্তু আর কয়েক ঘন্টাই বাকি আছে আর আমি আছি এখন রাজধানীর ফুলের রাজ্য যাকে বলা হয় রাজধানীর ফুলের রাজ্য রাজধানীর শাহবাগে এই শাহবাগে কিন্তু এখন ব্যস্ত সময় পার করছেন দোকানিরা আর কয়েক ঘন্টা পর যখন ফুলে ফুলে সেজে উঠবে পুরো শহীদ মিনার সেই শহীদ মিনারে যখন পুরো জাতি কোটি জনতা যখন ফুলে ফুল ফুল দিয়ে শহীদ মিনারকে ভরিয়ে তুলবে এই জন্য কিন্তু প্রস্তুতি নিচ্ছে আমাদের এখানকার শাহবাগের ফুলের দোকানিরা তারা আপনি দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু একটি একটি করে ফুল দিয়ে সুন্দর করে তৈরি করা হচ্ছে এক একটি তোরা বা এক একটি শ্রদ্ধাঞ্জলি এই শ্রদ্ধাঞ্জলিগুলো নিয়ে শহীদ মিনারে চলে যাবে নগ্ন পায়ে একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম প্রহরেই কিন্তু শহীদ মিনারে চলে যাবে কোটি জনতা তাদের এই ফুল দিয়ে কিন্তু শ্রদ্ধা জানাবে সেই মহান বীরদের প্রতি আর আমি আপনাকে বলতে চাই যে আমি এখানে বিক্রেতাদের সাথে কথা বলেছি তারা আমাদেরকে যেমনটা জানিয়েছেন যে তারা আরও তিন থেকে চার দিন আগেই কিন্তু এখানে তারা সেই শহীদ মিনারকে কেন্দ্র করে বা একুশে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে কিন্তু তারা এই ফুলের কাজকর্ম করছেন আর কিছুক্ষণ বা আর এখন কিন্তু বিক্রেতারা কিন্তু প্রচুর পরিমাণ এখানে সমাগম করছেন তারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের লোকজন এখানে আসছেন ফুল কিনছেন তারা ফুল দিয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য সব রকমের আয়োজন কিন্তু এখন এখানে চলছে
আর আপনাকে আরেকটা বিষয় আমি জানাতে চাই আমি এখানকার যারা ফুলের ক্রেতা যারা আছেন তাদের সাথে আমি কথা বলেছি তারা আমাদেরকে যেমনটা জানিয়েছেন এই শহীদদের প্রতি কিন্তু আমরা তাদের আমরা পুরো জাতি কিন্তু ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাই আর এই এই ফুলের শ্রদ্ধা কিন্তু তাদের মনের ভেতরে আবেগ বা অনুভূতির একটি বহি প্রকাশ হিসেবে কাজ করে আর যে কথাটি আমি আপনাকে প্রথমেই বলেছি যে শহীদদের যেই ত্যাগ বা তিতিক্ষা সেই ত্যাগ এবং তিতিক্ষার স্বীকৃতি স্বরূপ এই ফুলগুলো শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে শহীদ মিনারের বেদিতে কিন্তু সেজে উঠবে পুরো শহীদ মিনারকে সাজিয়ে তোলা হবে সাজিয়ে তোলা হবে ফুল দিয়ে আর এমনটাই এখন সর্বশেষ যে অবস্থা এখন শহীদ মিনারে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শাহবাগের সেই ফুলের রাজ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ক্রেতা বিক্রেতাদের ভিড় সমাগম তারা মূলত শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে আসাদ এই ছিল সর্বশেষ শাহবাগ থেকে শাহবাগ থেকে ফুল বেচা কেনার খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী রাশেদ বাপ্পি পাকিস্তানি পুলিশের টাক করা নল উপেক্ষা করে ভাষা আন্দোলনে পুরুষের সহযোদ্ধা হয়ে নারীরাও ছিলেন সামনের কাতারে সেই আন্দোলনে ছয় দশক পেরিয়ে গেলেও আজও সেই অকুত ভয় ভাষা কন্যারা পাননি তাদের যোগ্য মর্যাদা তারা বলছেন রাষ্ট্রের সম্মান কিংবা বৈশ্বিক কোনো সুবিধা পেতে নয় ভাষাকে ভালোবেসে দেশকে ভালোবেসে জীবন বাজি রেখেছিলেন তারা জীবন সায়নে তাদের একটাই আশা সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন হোক তৎকালীন সামাজিক বাধা বিপত্তিকে পায়ে মারিয়ে পাকিস্তানি শাসকদের রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করে নারীরাও যুক্ত হয়েছিলেন এই অসীম সাহসী আন্দোলনে আমরা মেয়েরা শুধুমাত্র ওইটা ভাবি নাই যে এত সব বাধা ব্যারিকেডের বাধা পুলিশি জুলুমের বাধা ইউনিভার্সিটির কালাকানুনের বাধা এই সব কিছু ডিগ নিয়ে আমরা দেশপ্রেমী উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা সত্যাগ্রহী হয়ে আমরা এই আন্দোলনে জড়িয়েছিলাম ভাষা আন্দোলনে অবদান রাখায় অগণিত ভাষা সৈনিক একুশে পদক পেলেও ভাষা কন্যারা রয়ে গেছেন অবহেলিত তবে স্বীকৃতি পাওয়াকে খুব বেশি গুরুত্ব না দিয়ে ভাষা কন্যাদের একটাই চাওয়া সর্বস্তরে হোক বাংলা ভাষার ব্যবহার উচ্চ শিক্ষার মধ্যে এখনো পর্যন্ত ইংরেজি যেমন আপনার ইঞ্জিনিয়ারিং বলেন মেডিকেল বলেন নার্সিং বলেন সব জায়গায় এখন ইংরেজি ইংরেজি মিডিয়াম এখনো পর্যন্ত বাংলা মিডিয়াম আসে নাই কিন্তু এটা তো আমরা আসলে চাইনি তো এটা আমরা সবাই চাই যে সর্বস্তরে ইংরেজি থাকবে কিন্তু বাংলার প্রাধান্য থাকবে বাংলা ভাষা ব্যবহারের দৈন্য দশায় ব্যথিত ভাষা কন্যারা দাবি জানালেন ভাষানীতি প্রণয়নের একটা বাংলা বললে পাঁচটা ইংরেজি শব্দে বা বিদেশি শব্দ এসে ওখানে জড়ো হচ্ছে আই আই কাই কাই করে কি বলছে অনেক সময় বোঝাই যায় না একটা সুন্দর ভাষা পাওয়ার জন্য এত ত্যাগ এত তিতিক্ষা কিন্তু এই ভাষাটা বিকৃত হলে খুবই খারাপ লাগে একটা নীতিমালা না থাকলে পরে ভাষা বিকৃতি ঘটবেই সুতরাং অবিলম্বে আমাদের এই একটা নীতিমালা প্রস্তুত হওয়া দরকার একুশ আমাদের জীবনে অনির্বাণ চেতনা আমাদের জাতিসত্তা জাগরণের প্রথম প্রণোদনা এই চেতনা আমাদের এনে দিয়েছিল গৌরবময় স্বাধীনতা তাই তো ভাষাকে ভালোবেসে এর সঠিক ব্যবহারে সকলকে সচেতন হতে আহ্বান জানালেন ভাষা কন্যারা তরিকুল ইসলাম সৌরভ সময় সংবাদ ঢাকা ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগে প্রবেশ পথের পূর্ব পাশের আমতলার গেট বাউন্নর ভাষা আন্দোলনে একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গের ঐতিহাসিক স্থান স্মৃতি বিজড়িত এই গেটের আশপাশের এলাকা সহ পুরোটাই এখন চরম অযত্ন আর অবহেলার শিকার চৌষট্টি বছর পরও সামান্য একটি নামফলকের জায়গা হয়নি এই গেটটির আশপাশে এখন ঐতিহাসিক আমতলা গেট সম্পর্কে চেনা যায় ভাষা আন্দোলন পরিষদের শ্রীহীন একটি সাইনবোর্ড আরও জানাচ্ছেন সাইফুল ইসলাম জুয়েল উনিশশো বাহান্ন সালে তৎকালীন কলা ভবনের সামনের আমতলা পাশেই ছিল একটি বিশালাকার গেট যা পরিচিত ছিল আমতলা গেট নামে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে প্রবেশ পথের পূর্ব পাশে অবস্থিত সেই আমতলা গেটের আজকের চেহারা এরকম যে গেট দিয়ে বাহান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ছাত্র সমাজ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে মিছিল করে একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করেছিল সেই গেট এখন চা আর ভাজা পোড়ার দোকানের দখলে গেট সহ ভবনটির আশপাশে এরকম ভাসমান দোকান রয়েছে পঞ্চাশ থেকে ষাটটি প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপন উপলক্ষে শহীদ মিনারকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হলেও ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিময় এই স্থানটি কখনোই অবৈধ দখলদারদের থেকে মুক্ত করতে পারেনি সিটি কর্পোরেশন এর অধিকাংশই ঢাকা মেডিকেল কলেজে যারা সিবিআর নেতা এদের ইনভলভমেন্ট আছে আমরা বারবার করে আসার পরে দেখা যাচ্ছে এক ঘন্টা দুই ঘন্টা অথবা দিন বিকালে আবার 
ঠিক সাবেক অবস্থা পুনর্বহাল হয়ে যাচ্ছে শুধু তাই নয় ঐতিহাসিক এই ভবনটির নিস্তলায় দুই ইউনিটে পরিবার সহ বাস করছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বহির্বিভাগ ও গাইনি বিভাগের আবাসিক সার্জন ভিতরে কে থাকে একটু বলে যান বলে আমি তো জানি আমি জানি যে থাকে এখানে ভবনটি সংরক্ষণ না করে কেনই বা আবাসিক ব্যবস্থা এই প্রশ্নের তেমন কোনো সদুত্তর নেই এখন ওই গেটটি যদি কোনো কিছু করার ব্যাপারে পরিকল্পনা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে নিয়ে থাকে তাহলে আমরা সেই ক্ষেত্রে আমাদের সে সময় ডাক্তার চিকিৎসকদেরকে তো উন্নত সরিয়ে নেব ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক এই স্থানটি দেখভালের দায়িত্ব আসলে কার এই প্রশ্ন ভাষা সংগ্রামীদের ওই জায়গাগুলোকে অন্তত মানে স্মৃতি স্মারক ফলক দিয়েও তো আপনার চিহ্নিত করে রাখা যায় কতটুকু জায়গা লাগে কাজে এই কাজগুলো কিন্তু ধরেন মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ করতে পারত সরকারি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে এই উদ্যোগ আসা আসতে উদ্যোগ আসতে পারত আসা উচিত ছিল তো কোনো দিক থেকে কিন্তু এটা হয়নি এবং বলেও হয় না আমরা প্রচুর লিখেছি এই ব্যাপারে সাইফুল ইসলাম জুয়েল সময় সংবাদ ঢাকা বলেছি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বিশ্বব্যাপী একুশে ফেব্রুয়ারি পালনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার সেই সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় একুশের ইতিহাস অনুবাদ করারও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ১৬ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে একুশে পদক প্রদান অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি অনুষ্ঠানে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় সবাইকে সচেতন হওয়ারও আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেন প্রয়োজনে বিদেশি ভাষা শিখতে হবে কিন্তু তার আগে মাতৃভাষায় দক্ষ হতে হবে শেখ হাসিনা বলেন বাংলাদেশকে মর্যাদাশীল রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে কাজ করছে সরকার প্রধানমন্ত্রী বলেন গত সাত বছরে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নে যে অবস্থান তৈরি করেছে তা অভাবনীয় এতে দেশের মানুষের মনে মর্যাদাবোধ ফিরে এসেছে তৈরি হয়েছে আত্মবিশ্বাস সারা বিশ্বব্যাপী কিন্তু এই একুশে ফেব্রুয়ারি পালন করা এবং এর মর্যাদা দেওয়া এটা কিন্তু আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আজ স্বীকৃতি পেয়েছে কাজে বিশ্বব্যাপী এই দিবসটি যাতে পালন হয় সে পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি এবং বিভিন্ন ভাষায় একুশে ফেব্রুয়ারির যে ইতিহাস সেটা পৌঁছে দেওয়ারও আমরা ব্যবস্থা করেছি শিক্ষা গ্রহণ করবে আমাদের ছেলে মেয়েরা তাদের বিভিন্ন ভাষা শিখতে হবে কিন্তু মাতৃভাষার শিক্ষা নিয়ে তারপর অন্য ভাষা শিখলেই কিন্তু প্রকৃত শিক্ষাটা হয় এ ব্যাপারে সমাজকে আরও একটু সচেতন হবার আমি আহ্বান জানাচ্ছি যে আমাদের মাতৃভাষার মর্যাদা যা এত রক্তের বিনিময় পেয়েছে সেটার জন্য আমরা ধারণ করতে পারি থাকছে এবারের গ্রন্থমেলায় প্রকাশের দিক থেকে কবিতার বই এগিয়ে থাকলেও বিকৃতে শীর্ষে উপন্যাস ক্রেতা পাঠক সমাগমে সন্তুষ্ট প্রকাশকরা যাত্রী কল্যাণ সমিতি সহ বিভিন্ন সংগঠনে প্রতিবাদ সত্ত্বেও আজ থেকে কার্যকর হল রেলের বর্ধিত ভাড়া যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের রুট ভেদে গড়ে সাত দশমিক দুই তিন শতাংশ হারে ভাড়া বাড়ানো হয়েছে বলে জানিয়েছে রেল মন্ত্রণালয় নতুন এই ভাড়া বাড়ানো নিয়ে যাত্রীদের মাঝে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে সকাল থেকেই নতুন ভাড়ায় টিকিট বিক্রি হয়েছে যাত্রীদের সুবিধার্থে স্টেশনগুলোতে নতুন ভাড়া তালিকা টানিয়ে দেওয়া হয় নতুন তালিকা অনুসারে ঢাকা চট্টগ্রাম রুটের শোভন শ্রেণীতে দুশো পঁয়ষট্টি টাকার টিকিট বর্তমানে বিক্রি হয় দুশো পঁচাশি টাকা শোভন চেয়ারের ভাড়া আসন প্রতি পনেরো টাকা বেড়ে দাঁড়িয়েছে তিনশো পঁয়তাল্লিশ টাকা এসি চেয়ারে ছেচল্লিশ টাকা এসি সিটে সাতান্ন টাকা এবং এসি বাড়তে ছিয়ানব্বই টাকা করে ভাড়া বাড়ানো হয়েছে ঢাকা থেকে খুলনা সিলেট সহ অন্যান্য রুটেও প্রায় একই হারে যাত্রী ভাড়া বেড়েছে এদিকে সেবার মান না বাড়িয়ে ভাড়া বাড়ানোর কোনো যৌক্তিকতা নেই বলে অভিযোগ যাত্রীদের কর্তৃপক্ষ বলছেন সেবার মান বাড়ানোর চেষ্টা করছেন তারা আমরা চেষ্টা করতেছি এবং ভবিষ্যতে চেষ্টা করব অবশ্যই যে মানুষকে যাতে সঠিক সময়ে গন্তব্যে পাঠানো যায় সরকারি নীতিমালা ও কর্তৃপক্ষের পর্যাপ্ত তদারকি না থাকায় বেসরকারি হাসপাতালে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র বা আইসিউতে চলছে রমরমা বাণিজ্য এতে মানসম্মত চিকিৎসা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ আইসিউ স্থাপনে নীতিমালা না থাকার কথা স্বীকার করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে যেন তেন ভাবে আইসিউ চালানোর কোনো সুযোগ নেই দেবাশিস রায় রিপোর্টে বিস্তারিত নিবিড় পরিচর্যার আশায় রাজধানীর এই বেসরকারি হাসপাতালটির মতো অনেক হাসপাতালেই রোগী নিয়ে আসেন ভুক্তভোগীরা 
কিন্তু নীতিমালার অভাবে গড়ে ওঠা এসব হাসপাতালে অনেক সময়ই মানুষ প্রতারিত হচ্ছেন সেখানে বিছিয়ে রাখা আইসিইউর বেডে গত 9 ফেব্রুয়ারি সুমাইয়া সাবা নামের এক মৃত শিশুকে আইসিইউতে রেখে জীবিত দাবি করে অর্থ আদায় করায় এই হাসপাতালটির বিরুদ্ধে রুল জারি করে উচ্চ আদালত অভিযোগ ওঠে নানা অনিয়মের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সূত্র বলছে রাজধানীতে হাতে গোনা কয়েকটি বেসরকারি হাসপাতালে মানসম্মত আইসিইউর ব্যবস্থা থাকলেও অধিকাংশ হাসপাতালেই নেই পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি প্রশিক্ষিত নার্স কিংবা অভিজ্ঞ ডাক্তার এমনকি নিবিড় পরিচর্যায় যে কজন স্টাফ থাকার কথা তারও ঘাটতি থাকে অনেক ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে আইসিইউ নীতিমালা না থাকলেও তদারকি চেষ্টা করছেন তারা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাতে দরকার দীর্ঘ সময় সার্ভিসগুলো তারা নিজেদের মতো করে তৈরি করেছে এখন এটিকে এদের সাথে কিন্তু অনেক অংশ জড়িত আমরা দেখছি সেখানে প্রপার কনসালটেন্ট নাই প্রপার ইনস্ট্রুমেন্ট নাই প্রপারলি তারা মেইনটেইন করছে না শুধুমাত্র অন্য চিন্তা ভাবনা করে করছে তাদেরকে আমরা বন্ধ করে দিয়েছি অপরিকল্পিতভাবে কোনোভাবে এই স্পেশালাইজ সার্ভিস চালু করার সুযোগ নাই তবে এই ক্ষেত্রে নীতি প্রণয়নের পাশাপাশি দক্ষ জনবল গড়তে দ্রুত সরকারি পদক্ষেপ নেয়ার কোনো বিকল্প নেই বলে জানালেন এই আইসিইউ বিশেষজ্ঞ এই ক্রিটিক্যাল কেয়ারটা খুব নতুন এই নতুন সাবজেক্টটা নিয়ে এখন পর্যন্ত তেমন ডিজি হেলথে বা আমাদের মন্ত্রণালয়ে খুব একটা নাড়াচাড়া হয়নি ডাক্তার নার্স এদের অভিজ্ঞতার অভাবে যেন রোগীগুলি খারাপ না হয় এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট এইটা দেখার জন্য সরকারের কিছু দায়িত্ব তো রয়েছে এছাড়াও স্বাস্থ্যখাতে স্বচ্ছতা ও মানসম্মত চিকিৎসার পরিবেশ নিশ্চিত করতে দেশের হাসপাতালগুলোতে নিয়মিত সরকারি নজরদারি বাড়ানো উচিত বলেও মত সংশ্লিষ্টদের দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা এবারের অমর একুশে গ্রন্থমেলায় প্রকাশের দিক থেকে কবিতার বইয়ে গিয়ে থাকলেও বিকৃতির শীর্ষে রয়েছে উপন্যাস মাঝারি ও বড় মাপের প্রকাশনী থেকে দিন প্রতি গড়ে ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকার বই বিক্রি হচ্ছে বলেও জানালেন প্রকাশকরা বিস্তারিত এজি মাহমুদের প্রতিবেদনে এবারের অমর একুশে গ্রন্থমেলায় প্রথম বিশ দিনে মেলায় এসেছে দুই হাজারেরও বেশি নতুন বই এর মধ্যে কবিতার বই সবচেয়ে বেশি সংখ্যা প্রায় পাঁচশোর কাছাকাছি আর তিনশোর ঘর ছাড়িয়েছে গল্প ও উপন্যাস কবিতা বেশি প্রকাশিত হলেও বিক্রির চিত্রটি ভিন্ন জনপ্রিয়তা তালিকায় উপন্যাসই রয়েছে পাঠক চাহিদার শীর্ষে চার পাঁচ হাজার টাকার মতো বই কিনেছি গল্প উপন্যাস জেনারেল নলেজের কিছু বই সায়েন্স ফিকশন এগুলো কিনেছি বই দেখলেই বই কিনতে ইচ্ছা করে সর্বমোট আমি এ পর্যন্ত দশ হাজার টাকার বই কিনেছি গ্যালোবারের তুলনায় এবারে ক্রেতা পাঠক সমাগম ও বইয়ের বিক্রিতে সন্তুষ্ট লেখকরাও এখন পর্যন্ত প্রকাশক বলেছেন যে এই বইটা বেশ ভালো যাচ্ছে দ্বিতীয় সংস্করণ শেষ হয়ে গিয়েছে এবং তৃতীয় সংস্করণ এখন চলছে প্রায় তিনশো পৃষ্ঠার বই দামও প্রায় চারশো টাকার মতো আজকে চতুর্থ সংস্করণ এসেছে বাজারে গেল এক বছরে প্রকাশিত বইয়ের গড়ে প্রায় তিন গুণ বেশি বই এসেছে এবারের মেলাতে মাঝারি ও বড় প্রকাশকের নতুন বইয়ের সংখ্যা গড়ে চল্লিশ থেকে সত্তরটি তবে প্রথম সপ্তাহের তুলনায় দ্বিতীয় সপ্তাহে মেলায় বিক্রি বেড়েছে বলে জানালেন প্রকাশকরা পহেলা ফাল্গুন ভ্যালেন্টাইন্স ডে আসলে দর্শনার্থী বেশি থাকে ক্রেতার চাইতে তো গড় ধরলে আসলে দুই আড়াই লাখ টাকার মতো গত পনেরো দিনে বিক্রি হয়েছে গেল পনেরো দিনের মধ্যে আমার বই বিক্রির পরিমাণ যদি টাকার অঙ্কে বলতে চাই তাহলে হয়তো পাঁচ ছয় লাখ টাকার বই বিক্রি হয়েছে মেলার যে স্টল যেভাবে সাজানো হয়েছে পাঠকদেরকে মনস্তাত্ত্বিক ভাবে চাপ তৈরি করা হচ্ছে যে আপনি অমুক অমুক স্টলে পাশ দিয়ে আপনি ঘোরাফেরা করেন বছর জুড়েই প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ও পাঠক চাহিদা বাড়াতে একটি নির্দিষ্ট মার্কেট স্থাপনের দাবি প্রকাশনী সংস্থাগুলোর এজি মাহমুদ সময় সংবাদ ঢাকা দর্শক এই মুহূর্তে মেলা প্রাঙ্গনে রয়েছেন রিপোর্টার সামিউল মুইদ আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে মুইদ परिवार शिशुप्रहरेतम दिन गल शिशु प्रहर बेसुर कथा सबसे सकाल बेला 
যে আনন্দটুকু পায় তাদের বাবা মাকে নিয়ে এসে সেই আনন্দটুকুর সাথে আসলে অন্য কিছুর কোনো তুলনা হয় না এখানে বইমেলাকে কেন্দ্র করে শিশুপুরের আজকে ষষ্ঠ দিন গেল আজকে সিসিমপুরের দুই দুইটি ইভেন্ট হয়েছে সিসিমপুরের যে তিনটি কার্টুন চরিত্র ছিল একটি হচ্ছে হালুম হালুম টুকটুকি এবং ইকড়ি এই তিনজন আসলে ক্যারেক্টারের সাথে বা চরিত্রের সাথে আসলে শিশুরা খুব সুন্দর সময় কাটিয়েছে শিশুরা আমাকে জানিয়েছে যে তারা প্রত্যেক বাড়ি এই মেলায় আসে কিন্তু বিকালবেলা দেখা যায় অনেক ভিড় হয় কিংবা প্রচুর মানুষের সমাগম ঘটে সেই সময় থেকে আসলে অনেক ধরনের ভিড় বাড়তায় অনেক ধরনের সমস্যা হয় শিশুদের সেই জন্য শিশুরা এসেছে আজকে পরিবারের সদস্যকে নিয়ে আমার আজকে অভিভাবকদের সাথে কথা বলেছিলাম আমি তারা জানিয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কিংবা ভাষা আন্দোলনের মতো প্রেক্ষাপটকে নিয়ে আমাদের বাঙালিদের যে আবেগ সেই আবেগের সাথে আসলে নিজের শিশু সন্তানকে পরিচয় করিয়ে দিতে কিন্তু তারা পরিবারের যে কনিষ্ঠ সদস্য আছে সদস্যটি আছে তাকে নিয়ে এসেছে আমি অনেক শিশুকে দেখেছি তারা আমাকে জানিয়েছে যে তাদের ভালো লাগার যে বিষয়গুলো আছে তারা যে ধরনের গল্পগুলোকে ভালোবাসে সেই গল্পগুলোকে আসলে তারা বইগুলো পড়েছে অনেকেই জানিয়েছে যে তারা সায়েন্স ফিকশন ধরনের যে বইগুলো আছে সেই বইগুলোকে তারা কিনেছে তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো প্রচুর শিশু এসেছে যা শিশু এসেছে যারা আসলে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক যে গল্পগুলো আছে সেই বইগুলোকে তারা আসলে কিনছে আমাদেরকে আমাকে আমাদেরকে জানানো হয়েছিল যে শিশুরা অনেকেই বলছে তারা যে ধরনের বইগুলোকে ভালোবাসে বা মুক্তিযুদ্ধের যে গল্পগুলো তারা লোকমুখে শুনেছে সেই গল্পগুলোকে তারা যখন একটি বইয়ের আকারে দেখছে তখন আসলে তাদের যে অনুভূতি সেই অনুভূতির সঙ্গে তারা আসলে পরিচিত হচ্ছে আজকে ষষ্ঠ দিনের মতো শিশু প্রহর গেল অনেক শিশু সমাগম ঘটেছে শিশুরা আজকে আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে তারা আসলে ভেসে বেরিয়েছিল আজকে অভিভাবকরা এসেছেন মেলা চলছে আটটা পর্যন্ত মেলা চলবে আজকে ছুটির দিন এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ তথ্য স্যার জানা আমি ফিরছি স্টুডিওতে ধন্যবাদ সামিউল মুনি তিনি জানাচ্ছিলেন অমর একুশে গ্রন্থমেলা থেকে মেলার খবরা খবর এদিকে আগামী একুশে ফেব্রুয়ারির আগে রাজধানীর যে কোনো একটি পার্কে একুশে পার্ক নামকরণ করা হবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি মেয়র সাইদ খোকন সকালে রাজধানীর পরিবাগে জননী ও গর্বিত বর্ণমালা ভাস্কর্যের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন তরুণ প্রজন্মের মাঝে একুশের চেতনা জাগাতে এই ভাস্কর্য নির্মাণ করা হয়েছে বলেও জানান তিনি এ দেশের জাতীয় অর্জনগুলো জনগণের সামনে তুলে ধরতে রাজধানীতে আরও কয়েকটি ভাস্কর্য নির্মাণ করা হবে বলেও জানান সাইদ খোকন বেশ কয়েকটি ভাস্কর্য ইতিমধ্যে আপনার আমাদের প্রিয় মৃণাল হক তৈরি করেছেন আমরা আরও কয়েকটা সরব দ্বীপ দ্বীপে এরকম ভাস্কর্য আমরা স্থাপন করব তার মধ্য দিয়ে এই শহরের মধ্যে আমাদের যে অর্জনগুলো রয়েছে একুশের অর্জন স্বাধীনতার অর্জন এবং অন্য অন্য সংগ্রামের যে ইতিহাসগুলো রয়েছে সেই ইতিহাসগুলো আমরা শহরের মধ্যে তুলে ধরতে চাই আগামী শহীদ দিবসের পূর্বে আমরা ঢাকার একটি উদ্যানকে রাজধানীর বাড্ডা থেকে আটক আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের সদস্যদের স্বীকার উক্তির ভিত্তিতে মোহাম্মদপুরের একটি বাসায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ বোমা ও বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ বোমাগুলো নিষ্ক্রিয় করার প্রক্রিয়া চলছে এর আগে শুক্রবার রাতে বাড্ডার সাতারকুল এলাকায় একটি জঙ্গি আস্তানায় অভিযান চালায় পুলিশ ওই অভিযানে নিষিদ্ধ সংগঠন আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয় এ ঘটনায় জঙ্গিদের হামলায় গোয়েন্দা পুলিশের এক ইন্সপেক্টরও গুরুতর আহত হয়েছে শুক্রবার রাত সাড়ে আটটায় পরিচালিত ওই অভিযানে গোলাগুলির পর ওই বাসা থেকে বিপুল পরিমাণ ভারী অস্ত্র সহ সাংগঠনিক বেশ কিছু প্রচারপত্র জব্দ করে পুলিশ রাজধানীর বাড্ডা থেকে আটক আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের সদস্যদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে মোহাম্মদপুরের একটি বাসায় অভিযান চালিয়ে বিপুল সংখ্যক বোমা ও বোমাতির সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ দর্শক এই মুহূর্তে ঘটনাস্থলে রয়েছেন আমাদের রিপোর্টার মিজানুর রহমান খবির সেখানকার সবশেষ খবর জানতে আমরা চলে যাচ্ছি তার কাছে খবির আমার কাছে নাই খবির দর্শক আমরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে মোহাম্মদপুরের যে বাসা থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলা বারুদ সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে সেই ছবি আমরা সরাসরি দেখছি এবং সেখানে আপনারা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন যে বাসাটির নিচে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সদস্যরা সেখানে উপস্থিত রয়েছেন এবং সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ গোলা বারুদ এবং অস্ত্র অন্যান্য জিনিস উদ্ধার করা হয়েছে এবং আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের দুই সদস্য গতকাল আটক হয়েছে এবং তাদের তথ্যের ভিত্তিতেই পুলিশ সেখানে আজ অভিযান চালায় এবং তার সেই অভিযানে তারা প্রচুর পরিমাণ গোলা বারুদ এবং 
আপনারা জানেন যে প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র সেখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং এই মুহূর্তে আপনারা সেই সরাসরি ছবিগুলো দেখছেন রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ঠিক যে বাড়ি থেকে আসলে গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে আর তার পাশেই উৎসব জনতা তার কিছু দূরে উৎসব জনতা অবস্থান করছেন আর সেই ছবি এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একটি গাড়ি রয়েছে এবং বাড়িটি থেকে বেশ দূরে উৎসব জনতা অবস্থান করছেন এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে যে তথ্য এসেছে দর্শক সেই তথ্য অনুযায়ী সেই বাড়িটি থেকে যে ধরনের সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে এবং গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে সেখানে তার বিবরণী আমরা কিছুক্ষণ পরে আমাদের সহকর্মী খবিরের কাছ থেকে পাব এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীরা সতর্ক অবস্থানে রয়েছে হয়তো সেই অভিযানটি এখনও শেষ হয়নি আরও কোনো নতুন তথ্য হয়তো আমরা পেতে পারি সেখান থেকে নতুনভাবে হয়তো কোনো তথ্য আপনাদেরকে যদি থাকে তাহলে আমরা সেটি আপনাদেরকে জানাব রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে আনসরুল্লাহ বাংলা টিমের দুই সদস্যের তথ্যের ভিত্তিতে আটক দুই সদস্যের তথ্যের ভিত্তিতে গোলাবারুদ এবং সরঞ্জাম উদ্ধারের ছবি আপনারা সরাসরি দেখছিলেন ইয়াবা ও ফেন্সিরিল পাচার বন্ধে ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল দুপুরে চট্টগ্রামের র্যাব সাতের সদর দপ্তরে উদ্ধারকৃত প্রায় দুশো কোটি টাকা মূল্যের মাদক দ্রব্য ধ্বংস অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন উদ্ধারকৃত প্রায় সত্তর লাখ পিস ইয়াবা বিপুল পরিমাণ বিদেশি মদ গাঁজা পেন্সিডিল ধ্বংস করা হয় এতে র্যাবের মহাপরিচালক বেনজির আহমদ মেয়র আজম নাসির নগর আওয়ামী লীগের সভাপতি এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী জানান আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় র্যাবকে ঢেলে সাজানো হবে দুই হাতে বিরল রোগে আক্রান্ত বৃক্ষ মানব আবুল বাজনদারের ডান হাতের পাঁচটি আঙ্গুলে সফল অস্ত্রপ্রচার শেষ হয়েছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ বার্ন ইউনিটের সমন্বয়ক ড সামন্ত লাল সেন সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নয় সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ মেডিকেল বোর্ড তার হাতে এ সফল অস্ত্রপ্রচার করেন প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা ব্যাপী অস্ত্রপ্রচার শুরু হয় সকাল নটায় প্রাথমিক পর্যায়ে আজ তার ডান হাতের দুটি আঙুলে অপারেশন হওয়ার কথা থাকলেও সবার পরামর্শে পাঁচ আঙুলে অস্ত্রপ্রচার করেন ডাক্তাররা প্রথম অস্ত্রপ্রচার শেষে আবুল বাজনদারকে কমপক্ষে চার সপ্তাহ বিশ্রামে রাখা হবে বলে জানিয়েছেন ড সামন্তলাল সেন এরপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তার বাম হাতের পরবর্তী অস্ত্রপ্রচার কবে হবে গত ত্রিশ জানুয়ারি খুলনা থেকে বিরল রোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন আবুল বাজনদার পরে পরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ঘোষণা দেন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে না আসা পর্যন্ত সরকারি খরচে তার সকল চিকিৎসা করানো হবে হবিগঞ্জের বাহু বলে চার শিশু হত্যার ঘটনায় জড়িত সন্দেহে সালে আহমেদ নামে আরও একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এ নিয়ে গ্রেফতারের সংখ্যা দাঁড়ালো ছয়ে পুলিশ জানায় সকালে সুন্দ্রাটিকি গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় সে এই মামলায় এই মামলায় গ্রেফতারকৃত বসির আহমেদের চাচাতো ভাই এর আগে বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এই হত্যা মামলার পাঁচ আসামি আব্দুল আলী জুয়েল বসির আরজু রুবেলকে গ্রেফতার করা হয় এদের মধ্যে আব্দুল আলী ও তার ছেলে জুয়েলকে দশ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত গতকাল আব্দুল আলীর আরেক ছেলে রুবেল জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে একশো চৌষট্টি ধারা স্বীকারোক্তিমূলক জমার মধ্যে দিয়েছে সতেরো ফেব্রুয়ারি হবিগঞ্জের বাহুবলের সুন্দ্রাটিকি গ্রাম থেকে নিখোঁজের পাঁচ দিন পর চার শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয় ইউপি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সরব বরিশাল অঞ্চল মনোনয়ন পেতে কেন্দ্রে তদবিরে ব্যস্ত সম্ভাব্য প্রার্থীরা ছুটছেন ভোটারদের কাছে বিএনপি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মনোনয়ন দেওয়ার জন্য দলীয় প্রার্থী খুঁজে পাচ্ছে না আর তাই নির্বাচন কমিশন ও সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার দায় এড়ানোর চেষ্টা করছে এমন মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ সকালে রাজধানী ধানমন্ডিতে দলীয় সভানেত্রীর কার্যালয়ে সাংবাদিকদের তিনি একথা বলেন বিএনপি থেকে অনেকেই চলে যাচ্ছেন দল থেকে পদত্যাগ করেছেন অনেকে দল থেকে নিষ্ক্রিয় যাচ্ছেন তারা তাদের প্রার্থী খুঁজে পাচ্ছেন না মনোনয়ন দেওয়ার মতো তৃণমূল পর্যায়ে বিএনপি প্রার্থী খুঁজে পাচ্ছেন না বলেই এখন সরকারি দলের পুরো আর ইলেকশন কমিশনের পরে তারা অভিযোগ করে দায় এড়ানোর চেষ্টা করছেন ইলেকশন কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে নির্বাচনে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা 
কোন রাজনৈতিক দলের পাচ্ছে গুছাই দেওয়ার দায়িত্ব ইলেকশন কমিশনের না তো আমরা আশা করি যে বিএনপি যে ভুল রাজনীতির মধ্যে আসে সেই ভুল রাজনীতিকে বেরিয়ে আসুক বিএনপির কাউন্সিল ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করতে দলের সম্ভাব্য প্রার্থীদের হয়রানি ও গ্রেফতার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন দলটির যুগ্ম महासचिव রাহুল কবির রিজভী সকালে প্রেস ক্লাবে এক অনুষ্ঠানে তিনি বক্তব্য রাখেন নির্বাচনের সামনে রেখে কাউন্সিলকে সামনে রেখে সরকার এই পদ্ধতিগুলো নিচ্ছে যে কিভাবে এগুলোকে বাধাগ্রস্ত করা যায় যারা সম্ভাব্য প্রার্থী যারা সিটিং চেয়ারম্যান আছেন এবং দলীয় নেতাকর্মী কারণ দলীয় প্রতীকের ভিত্তিত হবে দলীয় নেতাকর্মীরা সমর্থক হিসেবে তারা কাজ করবেন দলীয় ক্যান্ডিডেটের পক্ষে তো সুতরাং এরা যাতে কাজ করতে না পারে তাই আগে থেকে আতঙ্ক সৃষ্টি করা ভয় পাইয়ে দেওয়ার জন্য এই কাজটা তারা করছেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের 7 দিনের বিশেষ অভিযানে বেশিরভাগ জায়গা পরিষ্কার হয়েছে বলে দাবি করেছেন মেয়র আনিসুল হক এই বিশেষ অভিযান ছাড়াও প্রতিদিনের ময়লা পরিষ্কার করতে সিটি কর্পোরেশন সব সময় প্রস্তুত রয়েছে বলেও জানান মেয়র সকালে রাজধানীর মিরপুরে সিটি কর্পোরেশনের 4 নম্বর জোনে 14 থেকে 20 ফেব্রুয়ারির বিশেষ অভিযানের সমাপনী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন আগামী এপ্রিলের মধ্যে উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অবৈধভাবে দখলকৃত ফুটপাত দখল দখলমুক্ত করা হবে আমার আগ্রহ ছিল কিভাবে সমাজে অনেক ফ্লাইওভার দেয়ালে অনেকে লিখছেন তার কোম্পানির নাম লিখছেন অনেক रियल स्टेट बिराट बिराट निजे हाथे लगा समस्त फ्लैवर गाए आप जी नाम मेयर अपन अफिसे दौड़े फार्ष्ट अफ मार्च थ मीडिया नहीं साधारण मानुषे चावा जान फुटपाथे हाँटते अनेकरा अनेक जैगाते ही एंड एप्रिले मध्य समस्त मेन रोडगुलो फुटपाथ मुक्त करब गाचे गाचे पेरेक दिए छोटो छोटो सैनबोर्ड लगाना हो खबरिस्तान मुखोमुखी होमान रैंकिंग जैगा ना पावा ओमान काफगाना शक्त प्रतिपक्ष हम भलो खेले अघटन घटाते चाय অন্যদিকে আগের ম্যাচে আরব আমিরাতের কাছে হারা আফগানিস্তানও চায় এই ম্যাচে ঘুরে দাঁড়াতে ফতুল্লায় ম্যাচটি শুরু হবে দুপুর তিনটায় প্রতিপক্ষের বিশ্বকাপ খেলার অভিজ্ঞতা থাকায় ম্যাচে আন্ডারডগ হয়ে মাঠে নামবে ওমান দলে ভারত ও পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার থাকায় তাদের উপরই দুঃখিত দর্শক দেশের বাইরের খবর ब्रिटेन के विशेष मर्यादा दिए यूरोपय यूनियन रखते समझोतें पोछे जोटे नेतारा ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेफिड कैमरण उत्थापित संस्कार प्रस्ताव विषय ब्रासेल्स सम्मेलन शेष दिन सर्वसम्मतिक्रमे विषय एक चुक्ति है ब्रिटेन दाबी मोताब देश अवस्थानरत इू अभिवासी कि सामाजिक सुविधा रोहित कर विषय एकमत हो यूरोपय यूनियन नेतृबृंद चुक्र माध्यम यूरोपय यूनियन ब्रिटेन के विशेष मर्यादा दिए मंत्य कर ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेफिड कैमरन एचड़ा ब्रिटेन के यूरोपय यूनियन धरे रखते सर्वोच्च चेष्टा चालिया जा प्रतिश्रुति दें इूते थका ना थार प्रश्न शीघ्र ही गणभोटर तारीख घोषणा करबान कैमरन ए चुक्त फले ब्रिटेन इूते थार पक्षे प्रधानमंत्री कैमरन प्रचारणा चलाते पर मंत्य करें जार्मान चान्सलर अंगेला मार्केल यूरोपर अन्न्य नेताराओ विषय स्वागत जान এবার এশিয়া কাপের বাছাই পর্বের খবর নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আজ আফগানিস্তানের মুখোমুখি হবে ওমান র্যাঙ্কিং এ জায়গা না পাওয়া ওমানের কাছে আফগানরা শক্ত প্রতিপক্ষ হলেও ভালো খেলে অঘটন ঘটাতে চায় তারা অন্যদিকে আগের ম্যাচে আরব আমিরাতের কাছে হারা আফগানিস্তানও চায় এই ম্যাচে ঘুরে দাঁড়াতে ফতুল্লায় ম্যাচটি শুরু হবে আজ দুপুর তিনটায় প্রতিপক্ষের বিশ্বকাপ খেলার অভিজ্ঞতা থাকায় ম্যাচে আন্ডারডগ হয়েই মাঠে নামবে ওমান দলে ভারত ও পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার থাকায় তাদের উপরে নির্ভর করবে দেশটি অন্যদিকে প্রথম ম্যাচে আরব আমিরাতের কাছে হেরে বেশ অসুস্থিতে আছে আফগানিস্তান মূল পর্বে জায়গা পেতে হলে এই ম্যাচে জয় ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই আফগানদের সামনে বাছাই পর্বের ফেভারিট দল হিসেবে সহজ জয় তুলে নিয়ে নিজেদের রান রেটকেও এগিয়ে রাখতে চাইবে জাদরান স্থানিক জাইরা
দুপুর সময় পর্যায়ে শিশু সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরো একবার ভাষা শহীদ ও সংগ্রামীদের শ্রদ্ধা জানাতে প্রস্তুত বাংলাদেশ রাজধানী সহ সারা দেশের সতর্ক নিরাপত্তা বাহিনী বিশ্বের প্রতিটি ভাষায় একুশে ফেব্রুয়ারির ইতিহাস তুলে ধরার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ অবদানের জন্য ষোলো বিশিষ্ট ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়া হল একুশে পদক আজ থেকে কার্যকর রেলে নতুন বর্ধিত ভাড়া যাত্রীদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া সেবার মান বাড়ানোর তাগিদ নীতিমালা না থাকা বেসরকারি হাসপাতালে চলছে রমরম আইসিউ বাণিজ্য প্রতারিত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ যেন তেনভাবে চালানোর সুযোগ নেই বলছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রাজধানীর বাগদা থেকে আটক জঙ্গিদের তথ্যের ভিত্তিতে মোহাম্মদপুর থেকে বিপুল পরিমাণ বোমা উদ্ধার চলছে নিষ্ক্রিয় করার প্রক্রিয়া এই ছিল দুপুরের সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ টিভি সঙ্গে থাকুন সময়